আমি শয়নগৃহে চার পায়ের উপর বসিয়া হুকু হাতে জিমাইতেছিলাম একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবোধ নাচিতেছে আহার প্রস্তুত হয় নাই এজন্য হুকু হাতে নির্মিলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে আমি যদি নাপোলিয়ান হইতাম তবে ওয়াটার লুজ দিতে পারিতাম কি না এমত সময় একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল মেও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিলা যে আমি বিড়াল প্রবন্ধ পড়তেছিলাম আমরা মূলত আজকে বাংলা কি কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে অ্যাডমিশন টেস্টে সেটার একটা ওভারভিউ দিব তো ওভারভিউ দেওয়ার জন্য আমি যে গল্পটাকে সিলেক্ট করছি গল্প বলা ভুল হবে প্রবন্ধ সেটা হচ্ছে বিড়াল কেন এটাকে সিলেক্ট করছি এর কারণ হচ্ছে যে এটা তোমরা মোটামুটি পড়ছো এবং ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা যেহেতু এটা প্রথম চাপ প্রথম তোমাদের বইতে যেহেতু একদম প্রথম প্রবন্ধ তোমাদের এটার উপর ভালো একটা আইডিয়া আছে এবং এই জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করছি তো কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে প্রত্যেকটা প্রবন্ধ থেকে এবং প্রত্যেকটা কবিতা থেকে আমি সেটার একটা ওভারভিউ দেওয়ার আস্তে আস্তে তোমাদেরকে চেষ্টা করব তো আমাদের এই যে আমি প্রথম যে প্যারাটা পড়লাম একটু আগে এটা ছিল আমাদের এই বিড়াল প্রবন্ধের প্রথম প্যারা প্রথম প্যারায় আমরা কি কি ধরনের প্রশ্ন করতে পারি আমি যে যে ধরনের প্রশ্নের মডেলগুলো তোমাদেরকে দিব এই ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্যারা থেকে আসতে পারে তো প্রত্যেকটা প্রবন্ধ কিংবা গল্পের তোমাকে প্রথম লাইন এবং শেষ লাইন জেনে এবং মুখস্থ করে রাখা লাগবে তো এখানে প্রথম লাইন কি ছিল তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছিলাম আমি পড়ার সময় আবারও পড়তেছি আমি স্বয়ং গৃহে চার পায়ের উপর বসিয়া হুকা হাতে জিমাইতেছিলাম অ্যাডমিশন টেস্টে টিচাররা প্রথম লাইন থেকেও বেশি প্রশ্ন করানো সময় প্রথম লাইন এবং প্রথম প্যারা থেকে এটা কারণ হচ্ছে যে সাররা ধরতে এটা চোখে পড়ে এই জন্য তো এখানে প্রথম লাইন থেকে কি প্রশ্ন হতে পারে যে প্রথম লাইনটা কি সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে যে চার পাই শব্দের অর্থ কি তো তোমরা জানো যে চার পাই মানে হচ্ছে চোখে এখন আর কি কি প্রশ্ন হতে পারে এখানে আমরা এই পাড়াটা পড়তে গিয়ে আমরা পেলাম যে ন্যাপোলিয়নের নাম শুনলাম আমরা এবং আমরা ওয়াটারলো যুদ্ধের নাম শুনলাম এই ওয়াটারলো যুদ্ধের সম ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে ন্যাপোলিয়ন থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সো ন্যাপোলিয়ন এর জীবনী সংক্ষেপে জেনে নিবা ওয়াটারলো যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নিবা তাহলে তোমরা ভর্তি পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন হলে আনসার করতে পারবা তাহলে আমি প্রথম প্যারা যেহেতু পড়ছি প্রথম প্যারার কি কি ধরনের ঘটনা আছে দেখো সব তথ্য বলছি আমি প্রথম লাইন সেটা বললাম গুরুত্বপূর্ণ লাইনটাই প্রথম লাইন আসলে এবং প্রত্যেকটা গল্প কিংবা প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলোকে জেনে রাখবা পারলে বইতে দেখায় রাখবা তাহলে যেটা হবে তুমি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবা এখন দেখো প্রশ্ন কি ধরনের হতে পারে একদম সাপোজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এই বিড়াল এখান থেকে যদি আমরা প্রশ্ন করতে চাই তাহলে বিড়াল হচ্ছে যে কমলাকান্তের যে দপ্তর এই দপ্তর একটা হচ্ছে যে প্রবন্ধ সংগ্রহ এটা তিনটা অংশে বিভক্ত এটা হচ্ছে ব্যঙ্গধর্মী এবং রসাত্মক রচনার সংকলন ঠিক আছে এই ব্যঙ্গধর্মী এবং রসাত্মক রচনার সংকলন কমলাকান্তের দপ্তরে তিনটা অংশে বিভক্ত ছিল ওই তিনটা অংশের মধ্যে যে কটি প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা হচ্ছে বিড়াল তাহলে এই যে আমি একটা ইনফরমেশন তোমাকে দিলাম এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে এছাড়া এটার রাইটার হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই যে আমি রাইটার সম্পর্কে যদি একদম কিছুই না জানি তারপরে এখান থেকে আমি প্রশ্ন করতে পারবো প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে বঙ্কিমচন্দ্রের পদবি কি তো তোমাকে অপশন দিয়ে দিবে ক কত দিতে পারে তোমাদেরকে যে বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর হচ্ছে তোমাকে ক্ষত দিতে পারে চট্টোপাধ্যায় তারপরে ঘতে দিতে পারে মুখোপাধ্যায় তারপরে ঘতে দিতে পারে বট্টাচার্য এখন তুমি দেখো তুমি যদি এই যে লেখকের নাম যদি পুরো পুরোভাবে ভালো করে না জানো তাহলে পরীক্ষার হলে তোমাকে কনফিউজ করে দেওয়া যাবে সো কনফিউজ যদি তুমি হতে না চাও তাহলে তোমাকে একদম বিস্তারিত মানে হচ্ছে যে লেখকের বিস্তারিত জানতে হবে লেখকের নামটাও জানতে হবে তোমাকে ভালো করে যে আসলে লেখকের নামটা কি যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে মধুসূদন দত্ত যেই উচ্চারণটা অর্থাৎ মধুসূদন যেটা এটা কীভাবে মানে শুদ্ধ বানান কোনটা এটা অনেকে জানে না এটাও কিন্তু পরীক্ষা দেয় তো তাহলে তোমাকে লেখকদের নাম সহকারে বিস্তারিত জানতে হবে তার জন্মসাল তার কোনো উপাধি আছে কি না মৃত্যুসাল কত বাবার বাড়ি কোথায় তিনি কোথায় জন তিনি কোথায় বড় হয়েছেন পেশায় কী ছিলেন তারপর হচ্ছে তার পুরস্কার কি কি তারপর হচ্ছে তার যে লেখাগুলো অর্থাৎ তার যে সাহিত্যের যে কর্ম সেগুলো ডিটেলস জানতে হবে যেমন আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটু জানতে চাই তাহলে আমরা জানি যে তিনি হচ্ছে যে উপন্যাসের জনক ঠিক আছে বাংলা উপন্যাসের জনক এবং তিনি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনীর স্রষ্টা ঠিক আছে এটাও আমাদেরকে জানতে হবে দুর্গেশ নন্দিনী প্রথম আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় 
এবং আমাদেরকে আরো বিস্তারিত যদি জানতে হয় তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা উপাধি আছে নাম হচ্ছে সাহিত্য সম্রাট এছাড়াও উনি পেশায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এই যে এই জিনিসগুলো পরীক্ষায় কিন্তু বেশি বেশি আসে তোমাদেরকে এগুলো সবগুলো জানতে হবে এছাড়া যদি আমরা আরও তোমাদেরকে প্রত্যেকটা গল্প থেকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে শব্দ অর্থগুলো তোমাকে ভালো করে জানতে হবে যেমন আমি বলেছিলাম যে প্রথম প্যারা থেকে আমি দুইটা দুইটা শব্দ অর্থ তোমাদেরকে বলেছিলাম এছাড়া তোমাদেরকে জানতে হবে যে কোন রচনা বা কোন সাহিত্যের ভাষা কি মানে হচ্ছে তোমাকে ভাষাটা কি চলিত রীতিতে আছে নাকি সাধু রীতিতে আছে যেমন আমরা যদি বিড়ালের কথা বলি এটা সাধু রীতিতে আছে এবং আমরা যদি আমার পথের কথা বলি এটা চলিত রীতিতে রয়েছে তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে কোনটা কোন রীতিতে লিখে আছে সেটাও তোমাদেরকে জানতে হবে তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা রাইটারের উপন্যাস বা নাটক বা গল্প প্রবন্ধ উনি যেগুলো লিখেছেন সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসগুলো আছে সেগুলোকে মনে রাখতে চাই তাহলে আমরা একটা শর্টকাট নিয়ে মনে রাখতে পারি বা একটা ছন্দ আকারে মনে রাখতে পারি তো আমি এটা এখান থেকে পড়তেছি এটা অবশ্য আমাদের কোচিংয়ের সিট আমাদের কোচিং হচ্ছে হালদা কোচিং চট্টগ্রামের চকবাজারে ঠিক আছে তো আমি পড়তেছি তোমরা নোট করে নিতে পারো লিখে নিতে পারো তাহলে তোমরা উপন্যাসগুলো খুব সহজেই মনে রাখতে পারবা উপন্যাসগুলোকে মনে রাখার জন্য যে কৌশল সেটা হচ্ছে দেবী চৌধুরানীর স্বামী রাজসিংয়ের আদেশে দুর্গেশ নন্দিনী কপাল কুণ্ডলার জন্য বিষ বৃক্ষের নিচে রজনীতে আনন্দমত তৈরি করেন সীতারামের স্ত্রী মিনালিনী ইন্দিরাকে এ কথা বললে রাধারানীর স্বামী চন্দ্রশেখর যুগলাঙ্গরিয়র পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইল ফিরিয়ে নেয় তাহলে এই যে আমি একটা কৌশল তোমাকে বললাম এই কৌশলটা যদি তুমি লিখে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার উপন্যাসগুলো মনে থাকবে তো আমরা যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু আরও শব্দের অর্থ বিড়াল প্রবন্ধ থেকে জেনে রাখি তাহলে ভালো হয় ওয়েলিংটন বীর যোদ্ধা মার্জার বিড়াল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিওক ইউরোপীয় সমাজের বনেদি বা অভিজাত ব্যক্তি জোষ্ঠী লাঠি এরকম করে তোমরা প্রত্যেকটা প্রবন্ধ গল্প এবং কবিতার গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থগুলো জেনে রাখবা তো আমরা বিড়াল প্রবন্ধ থেকে কি কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমরা একটু জেনে নিন যেমন প্রশ্ন আসতে পারে বিড়াল প্রবন্ধে মেও শব্দটি কতবার আছে তারপর আসতে পারে মার্জার এই শব্দটা কি স্ত্রীবাচক নাকি পুরুষবাচক মার্জারি এই শব্দটা কি স্ত্রীবাচক নাকি পুরুষবাচক আসতে পারে ডিউ কে ছিলেন আসতে পারে নেপোলিয়ন কোথায় নির্বাসিত হয়েছিলেন আসতে পারে নেপোলিয়ন কার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন মার্জারির মতে মনুষ্য জাতির রোগ কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা কতটি রাজমোহন ওয়াইফ কার লিখা ধর্ম কি এর উত্তরে বিড়াল কি বলেছিল কমলাকান্ত কোথায় বসে জিমাত ছিল কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ কেমন ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় কি ছিলেন কমলাকান্তের জন্য দুধ কে রেখেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিড়াল প্রবন্ধের শেষ লাইন নিচের কোনটি বিড়াল প্রবন্ধে বিড়ালের কথাগুলো কীরকম ছিল বিড়াল প্রবন্ধে বিড়ালের কথাগুলো কীরকম ছিল এই প্রশ্নটা যদি করা হয় অনেকে বলবে মনে হয় মেও এটা দাগাতে পারে বাট উত্তর হচ্ছে ভারী সোশিয়ালিস্টিক যেখানে সোশিয়ালিস্টিক শব্দের অর্থ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আমরা অনেক প্রশ্ন তোমাদেরকে করছি তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই বিড়াল প্রবন্ধ থেকে খুঁজে বের করে নিবা এছাড়া আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে বিড়াল প্রবন্ধের সামান্য একটু মূলভাবটা বলে দিতে চাই এখানে যদিও এটা একটা হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী রচনা বাট এখানে কিন্তু একটা মূল একটা গভীর একটা অর্থ আছে অর্থটা হচ্ছে লেখক মূলত বিড়াল চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে যেই আমরা যত ধরনের অন্যায় অত্যাচার যত ধরনের বৈষম্য হয় ওই বৈষম্যগুলোর প্রতিবাদ করারই চেষ্টা করেছেন বিবাল বিড়াল প্রবন্ধের মাধ্যমে এবং বিড়াল চরিত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ বিড়াল চরিত্র হচ্ছে সমাজের একজন ওই ধরনের চরিত্র যে চরিত্রটা সমাজকে সংস্কার করতে চায় বা সমাজে যে নীতি কথা সেগুলোকে বলতে চায় বা যাবতীয় যে সমাজে অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায় তাহলে বিড়াল প্রবন্ধের মূল যেই অর্থ সেটা যদি তুমি না বুঝো তুমি যদি এটাকে শুধুমাত্র হাস্যরাসাত্মক একটা প্রবন্ধ মনে করো তাহলে হবে না এটা হাস্যরাসাত্মক এটা ঠিক আছে বাট এটার যে মূল যে অন্তর্নিহিত অর্থ সেটা তোমাকে বুঝতে হবে বিড়াল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত তার নিজের যে সোশিয়ালিস্টিক মনোভাব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক যে মনোভাব তার নিজের সেটাকেই তিনি বিড়াল চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সেখানে দেখবে যে তোমরা যে তিনি বসে বসে জিমাচ্ছিলেন এবং তিনি হুকু খাচ্ছিলেন ঠিক আছে এটা মূলত লেখক নিজেই খাচ্ছিলেন এবং লেখকের মনের যে কথাগুলো সেগুলোই তিনি আসলে বিড়াল চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন এই প্রবন্ধে তো এটাই ছিল মূলত বিড়াল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এভাবে যদি তোমরা সবগুলো প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস নাটক এবং কবিতা পড়তে পারো তাহলে তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে পারবা এবং বুঝে বুঝ
তো আমরা এইভাবে সবগুলো গল্প প্রবন্ধ এবং কবিতা আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমাদের যেগুলোতে সমস্যা যে যে প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস এবং কবিতাতে সেগুলো কমেন্ট বক্সে লিখে দাও এবং আরেকটা হচ্ছে যে তোমরা এখানে এই বিরল প্রবন্ধ থেকে যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা আমরা চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়া এবং আরেকটা জিনিস তোমরা যারা চট্টগ্রামে থাকো তারা চাইলে আমাদের কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারো হালদা কোচিং আর আমাদের বইগুলো অবশ্য কালেক্ট করবো আমাদের বইতে এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিস্তারিত তথ্য থাকবে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি অন্য একদিন অন্য একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা